皆さん、おはようございます。ティーン、デアンのビアクーボーイ、キングダグです。今日は、<笑>バレーボール日本代表女子、なぜ苦戦したかの話をするのと、ともに、今後の監督と今後の日本代表について、要因を探ります。やはり苦戦した理由は、やはり古賀選手の怪我が大きかった。はい。それですね、会見でそう言いましたね。はい。まずは確かに、主力の不在というか、主力の対談と、えー、世代交代の遅れと、えー、主力の怪我、そしてさらに、えー、何かしらの事件が起きたのが要因と考えられます。はい。何かしらの事件です。はい。えー、新型コロナウイルスもそうですが、いろいろ事件が起きたんですね。変異株の原因もそうですが。やはり、主力の対談というのは、新鍋ギサさんと岩坂奈々さんが抜けてしまったのが痛すぎます。鍋谷選手も。私にとっては、新鍋ギサさんと岩坂奈々さんは選ぶべきです。はい。残念ながら引退しまっちゃうのは、悲しいちゃんでございます。ぜひ東京でも出てほしかったです。やはり日本は高さが全然足りてません。はい。甘いです。はい。あとは、世代交代がもう遅れてます。はい、完全に。はい。荒木エリカさんにも頼りすぎです。もう世代交代もう、必要です。はい。日本にとってはもう、地の入れ替えというものは大事なもんでございます。やはり怪我ですね。古賀選手の怪我とか他にも怪我人が出てる可能性は情報入ってませんがね。はい。あとはまあそうですね。何かしらの事件は関係ないですが、野球の暗黒期と同じです。バレーボールも今暗黒時代に入ってしまいましたね。暗黒時代。うん。監督は中田監督ですが、多分解任すると予想します。私は。はい。公認監督はもう最有力候補一人います。久光製薬で確か優勝に導いたあの監督、坂井勤監督が私にとっての公認。坂井勤さん、まあ男性でははい。真鍋さん監督はもうないですね。はい。坂井勤さんと、えー、あとはまあ、そうですね。知ってる人、えー、外国人監督入れた方がいいかもしれません、ひょっとしたら。あとはまあ、女性だと、えー、バレーボール日本代表して、木村沙織さんが監督いいかもしれません、木村沙織さん。監督でいいと思います。はい。若い人人材もいいかもしれません。あと、荒木エリカさん引退してから監督もいいと思います。高橋由伸的方式。現役引退してからすぐ監督もいいと思います。はい。あとはまあ、監督候補他にも、竹下義恵さんでもいいと思いますし、あとはまあ、そうですね、若手、若い方がいい子分がむしろ。そうですね、新鍋ギサさんか岩坂奈々さんも監督候補、コーチでもどちらでもいいです。はい。あとはまあ、いろいろ候補を置きますね、私にとっては。はい。というわけで、なぜバレーボール日本代表、女子日本代表は苦戦したのかでした。バイバーイ。